Allora, qui abbiamo una funzione goniometrica che è anche irrazionale, da studiare nell'intervallo i 0, 2 pi greco. Dato che il radicale è l'indice pari, dobbiamo imporre che il radicando sia maggiore o uguale di 0, quindi che sen x sia maggiore o uguale di un mezzo. Nel grafico che vedete lì a fianco, e ho risolto la disequazione tracciando la sinusoide e la retta y uguale a un mezzo. Le due linee si intersecano nei punti di ascisse pi greco mezzi 5 sesti pi greco, pi greco sesti 5 sesti pi greco. Quindi la disequazione è soddisfatta tra pi greco sesti e 5 sesti pi greco estremi inclusi. E quello è il dominio della nostra funzione. Poi controllando eventuali simmetrie, vedete i calcoli, si conclude che non è né pari né dispari. Non abbiamo intersezione con l'asse delle y perché x uguale a 0 non appartiene al dominio, mentre le intersezioni con l'asse x le abbiamo nei due punti di coordinati pi greco sesti 0 e 5 sesti pi greco 0. Lo studio del segno non è neanche necessario, perché? Perché la funzione è un radicale con l'indice pari, quindi ove esiste, cioè nel suo dominio, non è mai negativa. Passiamo alla ricerca di massimi e minimi relativi, vedete la derivata prima, cosen x fratto la radice quadrata di 2 sen x meno 1, ma la radice quadrata di 2 sen x meno 1 è la nostra funzione y, quindi possiamo scrivere cosen x fratto y. E dato che y nel dominio è maggiore o uguale a 0, ovviamente l'uguale a 0 adesso non è accettabile perché sta a denominatore y. È sufficiente però studiare la positività del numeratore e si trova che il coseno è positivo tra 0 e pi greco mezzi. Quindi il punto di coordinate pi greco mezzi e 1 è un massimo relativo. Ecco, notiamo appunto che il dominio della derivata prima è diverso da quello della funzione e precisamente coincide col dominio della funzione privato però dei valori di x che annullano la funzione stessa e che sono, come abbiamo visto, pi greco sesti e 5 sesti pi greco. Quindi dobbiamo calcolare i limiti della derivata prima in un intorno destro di pi greco sesti in un intorno sinistro di 5 sesti pi greco rispettivamente si ottiene più infinito e meno infinito. Questo cosa ci dice? Ci dice che nei due punti in cui il grafico della funzione interseca l'asse delle x, la tangente al grafico in questi punti è parallela all'asse delle y. Passiamo al calcolo della derivata seconda e qua, come vedete, è molto utile avere denominatori y anziché l'espressione della funzione, perché questo ci semplifica il calcolo. Alla fine, poi, al posto di y, perlomeno al numeratore, e al posto di y' primo, si sostituiscono le rispettive espressioni, mentre al denominatore è più comodo lasciare y. E si ottiene, alla fine, l'espressione che vedete. Dato che y non è mai negativa nel suo insieme di definizione, per studiare il segno, in particolare la positività della derivata prima, è sufficiente studiare la negatività dell'espressione dentro la parentesi quadrata, perché davanti a essa c'è un meno. E poiché il delta è negativo e nella disequazione c'è discordia, la disequazione non è mai soddisfatta il che significa che la derivata prima non è mai positiva e neppure nulla ed è sempre di conseguenza negativa perciò la concavità della curva è sempre rivolta verso il basso e il grafico, un pochettino sbilenco per la verità, è quello che vedete e il video è concluso